ഹായ് ഡിയേഴ്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ട് ഒരു അച്ചാറാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആരും നെറ്റി ചുളിക്കണ്ട ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരു ഇരുപത് ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ചക്കക്കുരു എടുക്കണം ഒരിക്കലും മുള വന്ന ചക്കക്കുരു ഒന്നും എടുക്കരുത് കേട്ടോ അത് നമ്മൾക്ക് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഒരു വിസിൽ മാത്രം വെച്ച് വേവിക്കാം കൂടുതലാവണ്ട ബാക്കി നമ്മൾക്ക് അച്ചാർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേവിക്കാം ഇതാ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ വേവിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കിത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുക കേട്ടോ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കണ്ട ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാലാണ് നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് ഉപ്പും എരിവൊക്കെ പിടിക്കുള്ളൂ അതായത് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാൽ മതി അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ബാക്കി സാധനങ്ങൾ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി വേണം പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇൻ ഇഞ്ചി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വേണം പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അല്പം മാത്രം ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കൂടിപ്പോയാൽ സാരമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തടവ് വേണമെങ്കിൽ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം അതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അത് എന്നിട്ട് ഈ ഇത്രയും അളവ് നമുക്കിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ പൊടിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രതികളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൽ വെച്ച് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം എന്നാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പൊടിച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അല്പം നല്ലെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണുകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് അച്ചാറാവുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ലെണ്ണ തന്നെ വേണം കേട്ടോ അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് അല്പം കടുകിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴക്കണം കേട്ടോ അതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്കക്കുറി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഒരു വിസിൽ മാത്രമേ വേവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബാക്കി ഇതിലിരുന്നാണ് വേവുന്നത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടോ ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി മുളക് പൊടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പം എരിവ് കുറവായിരിക്കും നന്നായിട്ട് കളർ കിട്ടും കേട്ടോ കാശ്മീരി ചില്ലി മുളകിന് അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ മുളകിൻ്റെ അളവ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സിമ്മിൽ വെച്ചൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ആ ഉപ്പും എരിവൊക്കെ അതിന് ചക്കക്കുറ്റിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണ് വിനീഗർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളം ചൂടുവെള്ളമല്ല പച്ചവെള്ളമല്ല നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് ആ സമയത്ത് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കുക ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയുണ്ടല്ലോ കടുകും ഉലുവയും ചേർത്ത് പൊടിച്ചത് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മാത്രം പെരുങ്കായം വളരെ കുറവ് മതി കേട്ടോ കാരണം നമ്മുടെ ചക്കക്കുറിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം പെരുങ്കായം ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം ഉപ്പും എരിവൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അത് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം തണുക്കുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കട്ടിയാകും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ താങ്ക് യു